Tadi malam mama tiba-tiba bangun dan mendengar hujan turun begitu lebat disertai kilat dan suara petir yang menyambar-nyambar. Keadaan saat itu begitu menakutkan dan membuat ketakutan mulai bermunculan di pikiran. Takut ada kebocoran, takut halaman belakang rumah banjir. Oh iya, papa artinya tidur nyenyak banget ya sampai nggak tahu hujan turun tadi malam. Eh, lalu gimana? Mama jadi ingat, dulu mama punya banyak ketakutan dan kekhawatiran. Rasa takut dan khawatir ini kadang begitu kuat sampai membuat mama susah tidur dan kadang sampai sakit perut seperti kram. Ketakutan adalah hal yang wajar. Semua orang bisa punya rasa takut. Nggak semua rasa takut itu buruk loh. Ada rasa takut yang sehat, contohnya takut untuk berbohong. Takut untuk membelajarkan uang sembarangan. Nanti uang nggak cukup sampai akhir bulan. Takut kebut-kebutan di jalan karena bisa terjadi kecelakaan. Itu contoh dari rasa takut yang sehat. Tapi ada juga rasa takut yang salah. Contohnya, takut akan masa depan. Takut membuat keputusan. Takut mencoba hal yang baru. Rasa takut yang salah bisa menular pada orang yang lain. Dan jika tidak segera diatasi, bisa sangat merugikan dan menghancurkan karena ketakutan membuat orang menjadi tidak produktif dan menghambat orang untuk maju. Itu benar, Pak. Mama baca ada perbedaan antara takut dan khawatir. Takut itu ada penyebabnya dengan jelas. Misalnya, hujan lebat membuat orang takut terjadi banjir. Takut melewati jalan tertentu karena terkenal banyak preman nongkrong di pinggir jalan. Sedangkan khawatir penyebabnya ada di pikiran. Misalnya, orang yang ditunggu belum sampai rumah, muncul kekhawatiran terjadi kecelakaan. Padahal mungkin aja orang itu hanya terjebak macet. Ketakutan dan kekhawatiran yang dibiarkan bisa berubah menjadi serangan panik dan sanggup membuat kerja lambung, paru-paru dan jantung menjadi tidak normal. Bahkan, bisa membuat orang mengalami gangguan kejiwaan. Karena itu, rasa takut harus segera diatasi. Caranya, kita harus berhati-hati terhadap informasi negatif. Hati-hati dengan apa yang kita baca dan apa yang kita dengar. Informasi negatif akan masuk ke dalam pikiran dan membangkitkan rasa takut. Kita harus menjaga dan melatih diri agar... Pikiran kita dipenuhi hal-hal positif. Jangan bergaul dengan orang yang hidup dalam ketakutan. Karena ketakutan itu menular. Pilih teman dan sahabat yang membuat kita menjadi lebih baik. Dan yang paling penting, kita harus memiliki kesadaran bahwa Tuhan menjaga dan menyertai kita. Kesadaran ini akan melenyapkan rasa takut. Itu benar banget, Pak. Waktu terbangun tadi malam dan mulai takut, Mama langsung berdoa, meminta perlindungan Tuhan. Mama percaya Tuhan menjaga kita. Lalu perlahan rasa takut Mama lenyap dan Mama bisa tidur lagi sampai pagi. Wah, pinter banget Mama itu baru istri Papa yang jempolan. Takut itu melumpuhkan. Takut itu 